गुड इवनिंग हाय हाउ आर यू टुडे गुड इवनिंग टीचर गुड इवनिंग एलिसा हाउ आर यू ए गुड गुड ऑल राइट एक्सेलेंट <laughs> nice to hear that so um i know it's tuesday but yes we are almost done with this ya vamos a a estar ya finalizando así que pues ya no poder descansar temprano un par de días aunque sea esperando pues que iniciemos eh a la brevedad posible el siguiente módulo verdad pero pues algunos días de descansito van a ver Eh, espero que ya estén sí. avanzando con su plataforma. No sé si todos han podido terminar sus ejercicios o alguien tenga algún problema para finalizarlos. Eh, avísanos con tiempo, por favor, para poderle ayudar antes de que finalice el módulo. Eh, ayer estuvimos practicando una conversación. Fue lo último que hicimos en los breakout rooms, pero no pudimos practicar en la sección principal por cuestión de tiempo. Así que pues vamos a partir desde ahí. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver esa conversación. Eh, surgieron unas cuantas palabritas ahí un poquito difíciles, ¿verdad? De, que al momento que la escuchamos y repetimos no había como duda, dimos está fácil, pero bueno, <ríe> de repente vimos que había un par de palabritas por ahí. Uh, ok, um, Let's see, do we have volunteers to role play this conversation? Volunteers. Me, teacher. Me, teacher. Okay. Let's see. Yes, we have the two volunteers. Who's going to start? I'm going to start. Okay. Thank you, Pablo. Hello. Jose. Hello. Jose. You're in mute. Um, quizás está teniendo problemas, Jose. ¿Hay algún otro voluntario que quisiera practicar con Juan Pablo? Tiene mal el inter, dice José. Gracias por avisar. ¿Alguien? Se... ¿Algo otro voluntario para practicar con Juan Pablo en lo que? Pues tal vez se le estabiliza en internet a José. Mi teacher. Ok, thank you, Yesenia. <coughs> ok. Eh, comienzo yo de gusto. Bueno. Hello. Hello, Mr. Lock. Miss Lock. This is Jack Ball. Oh, Miss Ball? In apartment three, zero, five. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fishing again? No, it's the oven this time. Oh, so what wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning. Everything I try to cook. Really? Okay, I... I'll have someone look at, at it right away. Thanks a lot, Miss Lok. Oh, by the way, Miss Burr, are you sure it the oven, the oven, and not your cooking? Yes, I'm sure. <laughs> You're a good teacher. <laughs> <laughs> okay, thank you so much for participating. Then let's um, repeat some words. I know they are kind of difficult and they require a lot of practice. Let's repeat. Refrigerator. 
refrigerator. Ref, ref. Fix no, no, no. It's re. Refrigerator. Re uh -huh. Refrigerator. Refri uh -huh. Refrigerator. Refrigerator. Excellent. Uh -huh. And this one is fixing, así como se ve, fixing. Mm -hmm. fixing. And this one is temperature. La A no se pronuncia, temperature. Temperature. Uh, adjusted. Esto suena como a adjusted. Ad adjusted. adjusted. Excellent. Adjusted. Adjusted. Mm -hmm. Y al final es como it. Adjusted. Uh -huh. mm -hmm. And uh, and that was it. Pretty good. Just the most difficult uh, words to pronounce, but very good. Uh, anybody else? Two more volunteers. Me, teacher. Okay, Ramiro. Thank you. Anybody else would like to practice with Ramiro? Okay, thank you. I am okay. Luke. Hello. Hello, Miss Book. Is or? Oh, uh, Mr. Burr. In a park. Oh, yes, what can, what can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the old side. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the control needs to be adjusted. So, for every I, I... Really? Okay, I have someone look Look at it, try away. Thank you a lot, Miss Lock. Oh, by, by the way, Mr. Burr, are you sure it is the oven and not your cooking? Okay, thank you. Excellent, excellent job. Thank you for participating. You did it awesome. Uh, do we have two more volunteers before we continue? Tenemos dos más. Mi teacher. Okay, Elizabeth and Maria. Thank you. Okay. Hello. Uh, hello, Mrs. Luke. This is Jack Burr. Oh, Mr. Burr. In apartment. Five. Oh, yes. What can I do for you? Does your refri refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think. The temperature control needs to be at whose the oven keep burning. Everything um, I try to cook. Really, really. Oh, okay. I have someone look at it right away. Away. Thank you a lot, Mrs. Luke. Oh, by the, by the way, Mr. Moore, are you sure it's the oven and not your cooking? Okay. Okay, uh, very good. Uh, just keep in mind, we need to practice a little bit more with the refrigerator. Um, voy a buscar algo para la pronunciación porque si es, es Está bastante difícil con refrigerator. And uh, adjusted. Remember, adjusted. Adjusted. Okay. And thank you so much for participating. We will go ahead and continue 
with more vocabulary. Yesterday we learned a couple of words that are common uh, and we can use them to report a problem. So here we have an, a vocabulary exercise in which you will select, okay? We have two words here. We have the sentence here and then we need to complete the second sentence with the correct word. So um, we are going to do the groups so that you can select the correct word, okay? Tienen dos palabras, tienen que seleccionar la que mejor complete la oración. So, y pueden hacerlo en el cuaderno, solo escribir number one and the word. So it's not necessary for you to write everything. Buenas noches. Es la hora de la pantalla. Sí, sí, no, sí no, se no, lo grabé. Marco, ahí en la afuera. Sí. Ok, que el... tenemos que desarrollar estos ejercicios, ¿verdad? Sí. Creo tenemos... Que... Pues según las instrucciones dice que hay que cerrar el gerundio correcto de cada oración. No debe spring gas on and off all the time. It keeps flickering or sticky. Solo flickering. Flickering. ¿Qué, ¿Qué significa flickering? Como... Flick es como bueno, parpadeas. Flickering, parpadeando. Flick. ¿Y sticking? Creo que stick es de pegar y sticking es como pega o pegando. Mm. Ok. Pero el DVD player often jumps to another PC. It's keep skipping. Mm. Or crashing. No sé por qué dice. No sé si es skipping, porque skip es como saltar. Ajá. Y por lo que veo, dice como que a menudo, no sé si salta a otra escena. Entonces. No, como que se adelanta. Ajá, como que salta, porque crashing es crash, es chocar. 
como Algo chocando, va. entonces sí. que esté chocando. Entonces ah, sería no, skip. Vez, no, la otra sí. ¿Qué pasó? Bien, la tres, ¿cómo sería? Battery, my oh. new camera doesn't last long. It keeps. Hey, algo jodido, cayó gente en la caja. Dice que la batería de la, arriba, la tirar, cámara no. Sí, sí, sí. Tirar, como que no le dura la mucho. Saca, digo, que... Ajá, no sé cómo es eso. Last long, no sé. No Yo sé. Que... Ajá, eso, pero sería eh, eso, pues. Porque... Ajá, como que no le dura ya, mucho ya, la carga. Ella eh, está. ¿Cómo sería? Ella está muriendo, entonces, va. Dying. Da, dying. Uh -huh. Pero no sé cómo. Dos en Last Long. Vale, las, bueno. algo de, ah, las, es que las long creo que es algo así como eso sí no lo pues yo así lo entiendo como que no o sea no sé es como es cuando que las lo veo de como, último y long de duración va ajá, como cuando cargas tu máquina y, no dura y, mucho y la desconectas del del toma solo te dura un qué un par de oh, minutos cuando no te funciona la batería ¿o? entonces ahí se te acaba ah, rápido. Mierda, ah, ok. Me caí, imagino que voy a subir. Ok. <risa> de los <risa> botones del control remoto. Aquí. Del remote control. Don't work Ay, well. Caí, They keep... de Ahí sería sticky. Sticky. Bueno, uh -huh. Se quedan pegados. Cool. Something is very wrong with my computer. It keeps something. Algo está erróneo con mi computador. Jamming, sí, no sé qué. Jamming. 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 Como mermelada. <risa> no, no sé. Está mermeladeando. Jam, no sé. Ese sí es nuevo. Jam. No sé si tiene varios significados. No sé si no sé. Ya mi... Ah, interferencia. Ajá, sí. Interferencia. Agarrotamiento. Ah, está, ah, pues sí, jamming. Puta, jamming, ok. Something is very wrong with my computer. It's keep. Pero es que cr crashing, ¿qué es? Exactamente, crashing. Crashing es chocando. Como derrumbarse, ajá, también. Como, como... si sí, de estrellas. Ah, pues estrellar, sí, algo así. Que sería como jamming. Y Kips sigue atascándose. The printer is making all the copies. It won. I want. Flick, flickering. ¿Qué Yo creo que es flickering. Flickering. Ajá. ¿Qué significa eso? Sería flickering las seis. No, no, yo no. Sí, yo creo que sí. Pero es que dice.
<laughs> okay, I heard you were sharing uh, and investigating the meaning of these words. Uh, so that was awesome. <laughs> Let's see how did it go. Uh, volunteer for number one to read the complete sentence. Volunteer. Yes, teacher. Okay, Ramiro. Uh, we investigate and uh, we see. Perdón. Uh, sí. la, la uno, my TV screen. My TV my screen TV. goes goes on and off all time. This year. it keeps flickering. Excellent. That is the correct one. It keeps flickering like. Very good. Uh, number two, volunteer. Marnie, thank you so much. Uh, that all DVD player often jump to another sense. It keeps skipping. It keeps skipping. Uh huh. Excellent. Thank you so much, Marnie. Seeing. It often jumps to another scene. Very good. Now, number three, volunteer, please. Maria? Uh, the battery in my new camera doesn't last long if they keep dying. The, 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 it keeps dying. Excellent. Thank you so much, Maria. Uh, let's continue with the number four. Volunteer, please. Me, teacher. Thank you, Candy. The button buttons on the remote control don't work well. They keep sticking. They keep sticking. Excellent. Thank you so much, Candy. Very good job. Number five, volunteer. Me teacher. Okay, thank you so much, Elisa. Sometimes it's very wrong with my computer. It keeps. Eh, no sé cómo se pronuncia. Jamming. 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 Okay, it uh -huh. keeps jamming. Perfect. Thank you so yeah. much. Number seven. Volunteer. Volunteer for number seven. My computer screen. My computer screen needs to be replaced. It keeps freezing. It keeps freezing. Excellent. Thank you so much. That's the answer. Number eight. Volunteer for number eight. I can't make long calls in my new phone. They keep dying. Mm. Mm. Are you sure? That... Ah, no, perdón. Es, yeah, they keep dropping. Es, uh, ¿Cómo se llama? Uh, como que queda dormido. Um, drop es What como means que... dropping? Dropping. The meaning. The meaning dropping. Drop es como que se caen las llamadas, como decimos en español, se cayó la llamada. Ah, ok. Uh -huh. que es como no que bota la llamada. Ajá, uh -huh. I okay. can't make long calls on my new phone. They keep dropping. Las llamadas se, se caen. They keep dropping. Uh -huh. Porque drop es go goteo, ¿verdad? 
Um, es eso y también botar o que algo cae. En sí, este caso hay, es como cuando palabras. decimos en español la, la llamada se cayó, se me cayó la llamada. Dropping, y el acto de una persona dice de, de tropezarse, es como que de tropieza. Mm, tiene varios eh, significados dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero sí. siempre tiene que, que ver con que algo caiga. Uh -huh. Ok, drop in. O botar algo. Uh -huh. Muy bien. Y ese es vocabulario. También se pueden eh, eh, reportar problemas usando gerunds, que es el ING, ¿verdad? Eh, Solo de conocer, por ejemplo, estos verbos flickering, sticking, crashing, skipping, freezing, dying, etc. Entonces, eh, con este nuevo vocabulario puede ser que les ayude para eh, continuar con el siguiente ejercicio que es eh, llenar un form de un complaint. Ok, so esto lo pueden pensar en algún complaint que hayan hecho ustedes recientemente y llenar la, el, la forma de, el, el, ¿cómo se llama? El reclamo, la forma del reclamo. Entonces hay que llenarlo. Name of complainant eh, sería el nombre de quien de quien pone la queja, ¿verdad? Name of complainant. Date, ahí pondríamos la fecha. Home phone number, se lo pueden inventar, ¿verdad? Para que no, no se vaya a hacer público, ¿verdad? Van a poner ahí un su número inventado de preferencia. Work phone number, fax number, street address, city, email address. Igual se pueden inventar una, una dirección, pues, porque luego pues, vamos a compartir y recuerden que estos videos ya son públicos. A complaint information. It says describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Entonces ahí pues eh, se llena con un, algo similar a lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Es decir, um, por ejemplo, poner last, um, last week I bought um, a new TV. And every time I want to use the control remote, it doesn't work very well. It keeps sticking or the buttons keep sticking. Si sí, los botones se le pegan al control. Hacer como un reclamo puede ser que se inspire en verdad en algún incidente que han tenido recientemente. Algún reclamo con puede ser algo de, de la casa, un horno. Eh, o un teléfono, una computadora o algo del trabajo y si no han tenido ninguna cosita así recientemente pues sería de inventarlo llenar la complaint form una por grupo y después lo vamos a presentar en la clase ¿Is there any question about this? No questions No teacher Ok, let me go ahead and and recreate the breakout rooms let's make for today okay there we go Entonces esto, si les parece, comenzando, dice nom of complaint. Robert Ramírez, ahí hay que poner el nombre. <risa> La fecha sería así es 18 de octubre. Of. Sería primero el mes. October es primero. Y, Ajá. Ah, sí, perdón. October perdón. 18. 
October 18. Ah, en la eh, forma in, in And then the year. October 18. Y ahí no pongo off de 2022, no. October. 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 Ok. Número de teléfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de teléfono del trabajo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Número de fax, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 0, 9. Street address, dirección de la calle. Ok. Eh, Avenue. 185 Avenue. 185 Avenue. Avenue. Mm -hmm. ¿Así está correcto? Avenue. Sí. Mm -hmm. Ok. City. Mm. Denver. Denver. Sí, está bueno, está bueno. Denver. <risa> Denver. Okay. Denver, CEO Colorado, y me hay address Bob. Punto Ramírez arroba Yahoo punto com. ¿Les parece bien así? Sí. Ahora el com Describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question with the problem. Dice. Eh, ¿Qué creen que les pongamos? My computer. Hmm. Computer. Mm. New but no working well. Mi computadora es nueva pero no trabaja. Is sería aquí, ¿verdad? Mm. Mezclo el Spanglish ahí. <laughs> <laughs> no working but no working well. Eh, ¿Cómo se decía? Freezing. Freezing, eh, no. Se escribe eh, dos R, do, una, dos G, Z y N, G. Free. Z y N, G. Freezing. Uh -huh. And, vamos a ver, freezing. And, eh, se frisa y turn off continuous. All time. All time. Oh, Ahí, bueno, en la primera parte, the, my computer is new, but uh, it's not, it's not working well. Ok, perdón, perdón. That's eh, okay. Ok, aquí dice. Como nosotros no cabemos aquí, ni modo de hacer el sorteo de esta mañana. Tenés cuidado. Tenés cuidado. Tenés cuidado. Pero, pero, pero selecciones. But doesn't no me deja intervenir. No. 
Aika. But, eh, excuse me, teacher, but doest. I said yes, is but isn't de eso. Uh -huh. Okay, isn't working well. Working well. Y luego, it keeps freezing, podría ser. Oh, it is freezing. It's freezing and the homes continues all time. Uh, continuously? Continues. Continuamente, entonces ya no sería all time, solo sería continuamente. En Sordomus Continuous. Ok, ese sería el problema. Y la fecha otra vez la misma. Sí. Ok, vamos a ver si en el room number one. It's Candy, Glenda, Henry, and Ramiro. Would you like to share your complaint form? Ramiro tiene ahí el... Yes, teacher, ahorita. Vamos a ver... ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, ya, yeah, pero se ve bien chiquitito. ¿Hoy sí? No, quizás va a tener que abrirlo y dejar de compartir y luego volver a compartir. Ok. Como ayer creo que así le funcionó. Así funcionó, sí. Ahorita lo estoy haciendo, teacher, disculpe. Okay. Abrir. No sé si ahora lo, se, vira, se mira más grande. Mm, yeah, uh, pero creo que es un currículum. I don't know. Uh, ¿Hoy sí? Mm, 
No. Sorry, teacher. No puedo. Sí puede. Sí. Yes. Okay. Is it the complaint form? This is the name of complaint. Robert Ramirez, date October 18. Aquí me faltó la coma después de 18. El número de teléfono, el número de trabajo, el número de fax, la dirección de la calle, la ciudad, la dirección de correo y la descripción. Describe the nature of the complaint. Identify identify the equipment in question and the problem. My computer is new, but isn't working well. It's freezing and turn off continually. Eh, y la fecha. No sé si se logró ver. Yes. Mm -hmm. Sí, se mira. Muy bien. Excelente trabajo. Gracias por compartir. Gracias a usted, dicho. Okay, vamos con el room number two. It was Annie Damali, Eric, Jose, and Marnie. Hola. Yes. Eh, voy a compartir. No logramos terminar todo, pero lo que logramos lo compartimos. Mm -hmm. Ahí está. Eh, en complaint form, en name of complaining, tenemos bad computer, en date, la fecha de este día, en home form numbers, le pusimos un número de teléfono, ¿verdad? Bueno, la, la información en general y el problema en este caso es my computer turns on and off. And some letters don't work on the keyboard. On the keyboard. Uh -huh. keyboard. Excellent. Very common, that problem, right? It's, it usually happens to us, yes. <laughs> It's a nightmare. Thank you so much for sharing. Excellent. So, let's see. Then room number three, it was Jose Alfredo, Maria, Marjorie, and Wilfredo. Quedamos mal, teacher. Solo la información habíamos llenado y no habíamos llenado el, okay. el reclamo. Ah, okay. ok. Lo siento, sí, no lo pudimos llenar. Ok, Allá, no te... worries, no les alcanzó el tiempo, <ríe> les di muy poquito. Ok, Elizabeth, sí. Juan Pablo, Sandra y Silvia. Hola, Tiche. Nosotros quedamos ahí, ahí en, en el análisis todavía. Muy poquito tiempo, Tiche. Muy poco tiempo. Pero en el análisis, pero ahí captamos la idea. En sí. Eh, bueno, en sí comentamos varios problemas que podían ser, por ejemplo, una compañera dijo que la impresora casualmente le falla ahora, entonces... Hicimos un ejemplo de base eso, pero no lo logramos transcribir ya como debería, pero sí. Bueno, bueno, pues entonces, ni modo, para más tarde será. <ríe> Usted va a empezar. <ríe> Le voy a dar más tiempo en el próximo breakout room para que logren terminar. Ok, Pero so, vamos a... Sí. Uh -huh. Pero sí puede, por ejemplo, puedo decir the, the battery, the, my cell phone, it's keep in, is download quickly, quickly, lo has. Ah, oh, it dies quickly, so, sí. la batería dies, ok. Sí. Yes, it dies quickly. Uh -huh. okay. Bueno, uh -huh. eso pusimos entonces. <laughs> Good. <laughs> Bien. Bueno, vamos a chequear asistencia, por favor, recuerden say present. 
when you hear your name. A ver, Osmar de 18. Ana Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Anida Mali. Present, Miss. Thank you. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eh, Eric Josué. Present teacher. Glenda. Present teacher. Sí, Henry Emerson. Present teacher. Thank you. Eh, Jasmine. Tampoco. José Alfredo. Viene arruinado. Ay, sí. Me está dando problema perder el interés. Uh -huh. Sí, ahí está. Pero. Bueno. Uh, José Osvaldo. Present teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, present teacher. Thank you. María Julia. Present teacher. Thank you. Uh, let's continue with Marjorie Angelica. Present teacher. Okay. Marni Betsaida. Present. Thank you. Uh, Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present. Thank you. Wilfredo Jose. Present teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Yesenia Natalie. Mm, creo que Yesenia escribió que se le había ido en Inter porque sí me parece que la había visto. Okay. Rosemary. Sandra y Amilet. Present. Thank you so much. Okay, now that we discuss some common complaints, let's continue here. I think we have a conversation. Okay. Alfredo, sí, es vivió aquí. Okay, let me start sharing again so that we can practice the next conversation. Uh, for this one, we do not have audio, so you will have to listen to me. <laughs> okay, I think in this one, I, it's always related uh, asking for help. So using the auxiliary could or can. So let's see. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for Pips. Come. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joy. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on for a second, please? Um, it's an ulti page MX-30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the CD installation, pardon, installation CD. <laughs> Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install.
uh, volunteer to role play? Should be two, two volunteers to role play this conversation? Okay, Ramiro and who wants to practice with Ramiro? Voy, voy, voy. Gracias, Henry. Comienzo entonces. Dale, pues. Hello, this is Max for Tech Support. How you? How can I help you? Okay. Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips. Come. We received the new printer and I need help sitting in it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the boy? Um, let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's, a, it's an ulti page, MX. Um, I don't know, remember. Tash. And third, fla sorry? Tash. Tash uh, 30. ¿Cómo se dice el Tash? M -X Ahí se dash. Dash. D -A -S -H. Dash. 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 Sorry. D -A -S -H. Okay. Gracias. Uh -huh. Oh, ok. Sorry. First, make sure that the power cord is plugged in. All right. It is. Could you tell me what, it, what I do, what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the train. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Thank you, Henry. Okay, excellent job. Let's just repeat this one. Um, appeared. Appears, el aparecer, appears. Appears on the screen. And this. Excellent. Thank you so much for participating. Let's listen to other two. Appears, appears on the screen. Gracias, teacher. You're welcome. And another volunteer. Okay, no more volunteers. Okay, so we can continue with the third exercise. It is uh, filling the blanks. We are going to use the conversation that uh, you just practice and complete the two questions that we have here, number one and number two. Could you tell me what the model is? Excellent. Could you tell me what the model is? Excellent. And number two. Me, teacher. Mm -hmm. mm, can you describe the problem, please? Can you describe the problem, please? Uh huh. That is correct. Excellent job. So, as you can see, eh, la vez pasada que estuvimos resolviendo los ejercicios de la sección 4 como para adelantarnos, eh, decíamos cuál es la diferencia entre can y could. Do you remember? Can is the formal form. Can is? The formal. No. For, no. Es al contrario. 
cold. Uh -huh. Cold es la forma como Good. más formal, valga la redundancia. Lo aprendí al revés, entonces. Gracias. <ríe> yes. Uh, yes. Uh, so, could is like tight. ¿Verdad? El could es más como eh, cortés. Could. Y can es como mm, más informal. Um, ¿Hay preguntas con esto? No. No, teacher. Okay, so we can continue with this one. Um, so the model very good is your for polite and formal request. Esto lo tienen en la página 48 de su material, como pueden ver en lo que recién discutíamos. El, es un modal verb, could, y se utiliza para eh, cuando tenemos alguna requisición, eh, cuando necesitamos pedir algo en una forma cortés, formal. Entonces, la estructura de esto es could, Luego del auxiliar could va el sujeto y luego el verbo en forma base. El verbo no se cambia cuando estamos usando auxiliares. Así sea tercera persona, singular o lo que sea, el verbo no se va a cambiar. Eh, siempre va a ir en su forma base, no se va a conjugar. Y luego vamos a escribir el complemento y al final eh, el signo de pregunta. Tenemos unos ejemplos acá. Could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? Ahora, más abajito dice, can is used to ask informal request. This is can as informal request. So we use can plus subject, then the base form, and then the complement. At the end, question mark. Let's read the examples. Can you write these reports, please? Can you help me deliver this letter today, please? And that's it. Um, questions with this? No hay preguntas. Bien. Ok. Entonces, para hacer re uh, request, tenemos el, el could, tenemos can, y también hay uno más que este lo vamos a ver como un plus. Es would you mind? Ese es súper más polite. Would you mind? Eh, ¿Cuál es la diferencia con esto? Decíamos que con can y could, el verbo no se altera. Pero si usamos would you mind, el verbo va a ir con ing. Okay? Would you mind closing the door behind you and making sure it's locked? Okay. Um, Uh, so, ¿hay preguntas con esto de would you mind? Ya están ahora, no preguntan, no participan. Están tristes porque ya se va a acabar el módulo. <ríe> bueno, entonces... <risa> bueno, hay que um, hacer un match. Tenemos unos requests ahí, eh, que es lo que hemos estado practicando. Como vemos el topic aquí, solo que ya es como ya más adaptado a cosas del, del día a día, ya no como request en el trabajo, como can you check my printer, please? Um, 
could you please send me a new computer because this one is not working, it's too old or things like that. So um, let's match this request. So we have number one, could you please tell me the next time you have a party? Number two, can you turn the music down please? Number three, would you mind closing the door behind you and making sure it locks? Number four, would you please tell your guests to use the visitor parking spaces? Number five, would you mind not putting your garbage in the hallway? And we have the compliments for this request. Letter A, it's not very pleasant to see when I walk by. Letter B, we don't want strangers to enter the building. Letter C, the walls are really thin, so the sound goes through my apartment. Letter D, a lot of cards have been used in my space recently. Letter E, I'd like to make sure I'm, I'm not alone. So, uh, I'll give you time for you to uh, match them. Remember that it is not necessary that you write the whole thing. You just can put uh, number one and the letter that completes it. Number two and the letter that completes. And then we're going to check your work. I'll give you some time here in the main section. Sorry, sorry, sorry. Uh, here we go. <laughs>
Have you finished? Okay, have you finished? Okay, I'm going to... I have to check the answers here. Just let me get ready. Mm. Okay, here it is. Okay, I'm going to play the audio and you will check if your guesses or your matches are correct. Page 39, Exercise 7, Perspectives. Reasonable Requests? Part A. Match the sentences. Then listen and check your answers. Are all the requests reasonable? 1. Could you please tell me the next time you have a party? I'd like to make sure I'm not at home. 2. 
Can you turn the music down, please? The walls are really thin, so the sound goes through to my apartment. 3. Would you mind closing the door behind you and making sure it locks? We don't want strangers to enter the building. 4. Would you please tell your guests to use the visitor parking spaces? A lot of cars have been using my space recently. 5. Would you mind not putting your garbage in the hallway? It's not very pleasant to see when I walk by. One of your guesses correct? ¿Sí le salieron correctas? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, thank you for confirming. So, um, are these requests reasonable? What do you think? Do you think are they reasonable? Excuse me, teacher. I can't are, hear you. Are these, uh, are all these requests reasonable? I have a question when uh, the sentence number one uh, on the, the listen, uh, the match the sentence E. Could you please tell me the next time you have a party? Uh, la traducción sería, puedes decirme tú cuando vas a tener la siguiente fiesta en tu, la siguiente fiesta? Eh, pero la respuesta dice, según lo que yo entiendo, dice, yo quiero estar seguro, yo no estoy en casa. Es I correcto like eso. To a home. Me gustaría asegurarme de no estar en casa. Ah, ok. Uh -huh. Me imagino que algunos vecinos molestos de apartamento sí, o algo. Se, se, se va se para no escuchar. Y... Yes. Ya, hoy sí me suena razonable. Gracias. Ok. Any other question? Have you ever made similar request? ¿Han pedido cosas similares alguna vez? Yes. Which ones? Uh, please to tell your guests to use the visitor parking space. The a lot car have been using my space recently. 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 Mm -hmm. Recently. Okay, yes, I think it's a very common. Yes, yeah, so people don't respect parking spaces. So yes. I've done that before as well. Okay, anybody else? Nobody else? Okay, so let's check the presentation, see what's next. Okay, now, uh, there are also common complaints of families with teenagers. También este, um, there are some uh, ways that um, in somehow maybe they are familiar to you or to your situations. You have experienced this before. Let's see about what are the most common complaints for parents? It says, my kids, I'm gonna read the first one. My kids don't help around the house. Would you like to continue, um, Candy? Or somebody else would like to read? A 
¿Alguien más que quisiera leerlos? Ok, me teacher. Ok, thank you, Pablo. Ok, let me see. My, my kids. kids. Uh -huh. Ok. My kids don't help around the house. Are always texting their friends. Never listen to us. Eat too much young food. Leave everything until the last minute. Mm -hmm. Excellent. Thank you so much for reading. Um, You're welcome. Questions or doubts about vocabulary here? Young food is comida chatarra, verdad? Yes, correct. Mm -hmm. Okay, about my parents. I volunteer to read that part. Embarrass, embarrass me in front of my friends. Don't respect my privacy. 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 Right. Criticize my taste, my, my taste in music. Not me to clean up my room. Won't let me make my own decision. Mm -hmm. Excellent. Thank you so much for reading, Juan Pablo. Okay. Uh, vocabulary here, this part. What is nag? Regañar. Nag regañar. Mm -hmm. Okay. Any other question? In barras es Avergo como ah. avergonzar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo se pronuncia así? Embarrass. Uh -huh. Embarrass. Uh -huh. Embarrass me in front of my friends. Ok, gracias. Uh -huh. Hay algo de vocabulario nuevo, ¿verdad? Sí, Nang, Nang no sabía que significaba regañar. Ajá. Sí, este día hemos tenido mucho vocabulario nuevo. Ok, Gracias. awesome. Sí. <ríe> Buena despedida, ¿va? Ah, <ríe> para que sigan practicando, si acaso vuelve a tardar, ojalá que no. <ríe> El inicio. Ah, bueno, uh, si no hay más preguntas, entonces uh, vamos... Um, antes de seguir, quisiera que le demos una revisadita al examen final. Y recuérdense que mañana es el último día de clases y tiene que estar completa la plataforma. Todos los ejercicios, eh, los dos exámenes, las cuatro secciones, eh, su asistencia, pues la mayoría de los que están aquí, eh, la gran mayoría ha tenido una asistencia pues, bastante perfecta, ¿verdad? Si acaso habrán faltado una o dos veces la mayoría, entonces pues creo que ese no sería problema y el tercer requisito es la encuesta de satisfacción que la vamos a llenar el día de mañana eh, paso a paso, ¿verdad? Para asegurarnos de que se seleccionen las respuestas correctas porque esa solo hay un chance de enviarla y media vez se envía si se seleccionó, por ejemplo, el proveedor de la academia incorrecto eh, y Safor la va a rechazar. Entonces habría, pues pueden tener inconvenientes por eso, pues que es parte de los requisitos haber llenado esa encuesta. Eh, entonces por esa razón lo vamos a hacer juntos. Eh, mañana les diría a qué hora, porque hay una hora específica ya que alguien de administración se conecta en caso que necesitemos ayuda. Ellos están pendientes en el momento de la encuesta también. Entonces vamos a, a repasar el examen. A ver, la mayoría vi que ya empezaron la sección 4 con sus ejercicios pero todavía falta completar. Eso es rapidito. Y vamos a revisar en el examen que todo esté bien, que todo esté claro y para que veamos los ejercicios que vamos a desarrollar. Ok, esta es la primera parte. It says choose the correct answer. Ah, oh, está relacionado al present continuous, que es uno de los temas que vimos recientemente. 
Eh, ¿Qué nos falta ahí? ¿Cuál es la correcta? Jonathan and I driving to USA next Saturday. Um, are or is. What do you think? I am. Mm -hmm. Are, perdón. Mm -hmm. Yes, because it's a plural. Jonathan and I, entonces es plural, se convierte en nosotros. We. Uh, they, tomorrow. They are working. Working. Uh -huh. working. They are working. Ah, sería solo working. Ok, excelente. Good catch. Number three. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Coming to the party at 7 p.m. Mm -hmm. Next one is a question. Where are you having the conference? Okay, where are you having the conference? Okay. And the last one, number five. What is she doing right now? Okay, let's check your answer. Okay, they are correct. It's 25 out of 25, meaning that all of them are correct. And the exercise number two, choose the correct sentence. Patrick is on holiday in Greece, I'm sure. He is having food. He's having fun, okay. The situation in our country isn't good. We are losing money. We are losing money. Number three. They are offering good discount. Cuti, la segunda. I am seeing my friend, my friend tomorrow. Sería la segunda. The second one. Mm -hmm. Yes. All yes. of them are correct. Y esta sí que era como más de spelling, la mayoría, ¿verdad? De item y de estructura. Muy bien. Let's check in the number three. It says choose the, choose the correct structure. Okay, vamos a escoger la estructura correcta en esto. The second. Yes, the second. One. Sería la segunda porque por lo que hemos dicho, verdad que cuando están usando los auxiliares no el, verbo el verbo va en forma simple ajá y en las dos restantes pues está alterado en, con ing cuando es, es word en este caso so, no se altera vamos a ver en la dos cuál es la estructura correcta it like to re report a problem la tres. Ajá, la tres. Muy bien. Mm. 
They would like to join you, la dos. Mm -hmm. They would like to join us. Join us. Sería la primera. Can you to lend me a pen? Could, could the second. La, la dos sería. Ajá. Con esta no usamos el tú, ¿verdad? Solo con would. Would you like could to? You like... Ajá. Con could no va el tú. So, could you lend me a pen? Number five. La primera. Could you write the script for please? La, la primera. Okay, very good. 25 out of 25. So this one is good to go. In the part number four. So we have to choose the informal request. Informal. Yes. Can I, can I help you? Can I help you? Okay. Can you carry this for me? Seria, could you carry this for me, please? Ah, no, la dos sería. Can you carry this for me? No, porque es informal. Ajá, estamos seleccionando la, la informal. La Ajá. La tres estamos. En, sería, en la tres sería la primera, Tiche. Ok. Can I go with you? Can I go with you? Mm -hmm. Y en la cuatro sería, hey Mary, can you speak louder? Can you speak louder? Mm -hmm. Y en la cinco sería, call. Can también. Okay, veamos. Ah. Ok, nos decía escoger la informal, ¿verdad? Pero, vemos Pero aquí Can, se... que no es la informal, teacher. Sí, es la informal, entonces este ejercicio se contradice, ¿verdad? <risa> Tal vez porque dice que es en una reunión y eso lo convierte en formal. Oh, no, en una reunión. Debe de ser, eh, si está en una reunión, debe de usar could porque es formal. Por eso uh -huh. contradice lo, la indicación del principio, entonces. Se contradice. Así es que yeah. ya vieron que ahí no es que, porque a veces eso pasa y que bien que lo revisamos juntos y decimos, ok, sabemos que si fuera informal fuera can, pero el ejercicio aquí está con, como contradiciéndose, ¿verdad? Sí. Por lo que ya estudiamos en el material, so, hay algo, algo se les fue por ahí. Mm, and then, as you can see, este sería, solo son cuatro ejercicios entonces, ¿verdad? Que ya terminamos. Mm -hmm. Solo son cuatro ejercicios del examen final. Y pues eh, con eso ustedes deberían de tener ya eh, completa la plataforma. Solamente recuerden que aquí pues tienen que seleccionar CUD, aunque la instrucción era eh, uh -huh. el, 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 el informal, ¿verdad? Pero ya yes, ya vimos de que ahí está contradictorio. Bueno, un modo. Ok, uh, vamos a chequear asistencia por segunda vez antes de continuar. Vamos a ver. Y recuerden encender la cámara y dicen present cuando escuchen su nombre. Mm. Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Anida Mali. 
Present. Thank you, Annie. Brian Ernesto. Present teacher. Eh, Candida Luz. Present teacher. Thank you. Eric Josué. Present teacher. Thank you. Glenda Carolina. Present teacher. Thank you. Henry Emerson. Jose Alfredo. Present. Present teacher, present. Thank you, Jose. Jose Osvaldo. Juan Pablo. Present teacher. Thank you. María Julia. Present teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Present teacher. Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present. Thank you, Silvia. Wilfredo Jose. Present teacher. Thank you, Wilfredo. Yesenia Natalie. Eh, Sandra Yamile. Present. Thank you, Sandra. Teacher. Eh, hoy tendría su one on one, Sandra, si se puede quedar un ratito después de la mire. Hola, ¿alguien me habló? ¿No? Sí, yo, teacher. Sí, es que creo que no se me escuchó, es que tengo problemas con el Inter. Eh, sí, José, lo escuché. Ajá. Ah, Aquí good, está. Good. Sí, José Thank Osvaldo. Teacher. No problema. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos otro ejercicio por ahí. Vamos a compartir pantalla. Y es, uh, es como aquí tenemos este pequeño cuadrito en el que pues vemos los tres auxiliares que hemos estudiado principalmente para eh, pedir eh, para pedir cosas en general, ¿verdad? Pedir que hagan algo por nosotros. Eh, ya discutíamos que se ocupa el, el modal, ya sea can, could, who would, um, más la forma simple del verbo, sin, sin nada, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera el verbo ser o estar, sería be, no se pone am, um, is o are. Eh, por ejemplo, si, um, si le dicen, ¿podrías por favor estar temprano? Could you please be early? Uh -huh. No se pone am, um, is, o are, sino que se pone en simple. El verbo no se conjuga eh, cuando estamos utilizando estos models para hacer request. Eh, entonces, tenemos eh, algunos ejemplos con can, could, it would. Sabemos que el informal en ese grupo es can. Y pues ahí está el ejemplo. Can you turn the music down? Can you close the door, please? Would you please take your garbage out? And this is a matching exercise. Les voy a dar tiempito para que hagan un match de los um, requests que están aquí. Con la respuesta, aquí vamos a hacer un match del request con la respuesta. El ejercicio anterior era, eran dos eh, eh, oraciones básicamente haciendo el request. Ahora es el request y eh, la respuesta. Eh, tenemos number one. Could you lend me $20? Can you make me a sandwich? Can you help me with my homework? Would you mind not sitting here? Would you please turn down the TV? 
Would you mind speaking more quietly? And then we have the responses in the other side. Sorry, we didn't know we were so loud. Sure, do you want anything to drink? Sorry, I didn't realize this it was taken. I'm sorry I can't, I don't have any cash. I'm really sorry, but I'm busy. Sure, no problem. I'd be glad to. Ok, le voy a dar tiempo. Eh, recuerden que lo pueden hacer en su cuaderno, nada más poner Ramiro, dígame. Disculpe, teacher, eh, cuando dice la 4 y la 6, would you mind? No, not sitting here, dice... ¿Podrías tú no sentarte aquí? Pero cuando dice you mind, ¿qué, qué, qué, qué significa? Igual que would you mind speaking more quietly. ¿Puedes ah, tú es hablar que... más suave? Ah, el would you mind es el que les mencioné anteriormente, que si usamos would y ponemos mind, el verbo en ese caso, cuando vamos con mind, El verbo sí se pone ING. con ING y es como decir te importaría. Uh -huh. El yeah. mind es te importaría. Uh -huh. Ok, tengo otra pregunta, teacher. Um, en la última, en la F. Sure, no problem. I be glad to. ¿Qué es glad? Encantado o encantada. Ah, ok, seguro, no problema, estoy, yo estoy encantada. Gracias. You're welcome. Any question, let me know. Déjenme saber si les surge alguna otra preguntita. In the meantime, le voy a dar un chancecito para que hagan su matching. Can you Necesitas mi ayuda.
finished or you need more time? Okay, I have a paper number one, please. Ramiro, thank you. Could you lend me $20? I'm sorry, I can't. I don't have any cash. Okay, thank you so much, Ramiro. That is correct. Number two, volunteer. Uh, can you make me a sandwich? Uh, sure. Do you want edit, edit anything to drink? Anything to drink? Excellent. Thank you so much. That is correct. Uh, number three, volunteer. Uh, volunteer for number three. Uh, can you help me with my homework? Uh, I really, I, I am really sorry, but I am busy. 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 Uh -huh. Really? I'm really sorry, but I'm busy. Thank you so much. Now, uh, Number four. Would you mind not sitting here? Uh, sorry, I didn't realize the seat was taken. Okay, realize. I didn't realize the seat was taken. Excellent, thank Gracias. you so much. Uh, number five. Volunteer for number five. Would you please turn, turn down the TV? Sure, no problem. I'd be glad to. Excellent. Thank you so much, Maria. And number six. Number six, please. Would you mind speaking more quietly? Sorry. We didn't know we were so loud. So loud, uh-huh. So, we didn't know we were so loud. Mm -hmm. Excellent. Yes. Thank you so much for participating. Uh, uh, we still have a couple of slides to uh, cover in this, um, but uh, it's just one more exercise, but unfortunately time is over. And before we finish today, I would like to know if there is any topic that you would like to review. 
¿Hay algún tema que quisieran que repasemos? Ya solo nos queda um, eh, una slide. Mi teacher. ¿Sí, Candy? Mi teacher. ¿Sí? Teacher. ¿Sí? Mi. Eh, sí. Can you help me with my homework? I am really sorry, but I am boss. I am busy. Busy. Uh -huh. Ok, muy bien. Gracias, Candy, por participar. Veamos. Entonces, solo nos queda una, uh, una slide del PowerPoint ya para terminar. Y dejamos espacio el día de mañana para hacer repaso. Quisiera saber si hay algún tema en específico, Ramiro. Sí, teacher, eh, disculpe. Yo sé que ya me había eh, dado usted respuesta a la pregunta. Cuando uno hace las eh, peticiones, ¿verdad? Con, eh, o, o de forma informal, formal. Eh, informal es can, eh, formal es eh, call. Y cuando es uno más, eh, ¿cómo se llama? Más, eh, eh, no es más formal, sino que más eh, eh, educado sería will, ¿verdad? Y cuando yo digo eh, may I coming, yo lo anoté en alguna parte, pero no lo encuentro. Cuando yo digo may I coming, eh, o sea, es como decir can I coming. Pero May, eh, Ken, eh, suena demasiado informal. Eso fue lo que me dijo. Y, y May, ¿qué, qué, ¿cuándo se usa? Bye, en este caso, en ambos, me ha puesto un ejemplo pidiendo permiso. Y aplica lo mismo. Si vamos a pedir permiso, eh, se puede hacer con Ken o con May. Pero sí, Ken May. sigue siendo informal. Ken and May es... son informales, entonces ambos. No. Okay. Si estamos comparando Ken y May, Ken es informal. Ok, Ken es informal siempre y May es un poco más formal. Uh -huh. Así es. Gracias, es que perdí donde había notado eso. Gracias. <ríe> no, no se preocupe. Para eso estamos. Eh, ¿Y alguien tendrá algún tema que quieren que preparemos repaso para mañana? Vimos el presente simple, vimos presente continuo y vimos los modals. Si no me lo invento yo, entonces. <ríe> ya que no me dicen nada, entonces. Eh, voy a preparar un repaso en base a lo que hemos visto. Que yo creo, bueno, yo para mí, ¿verdad? Para mí lo último que hemos visto ha sido como lo más difícil. Esto o sea, último, los models. Sí. Mm, ok, muy bien. Gracias, María, por hacérmelo saber. Así ya yo puedo eh, concentrarme en eso. Si no hay otro tema, entonces sería solo el tema que nos acaba de decir María. Que creo que se dejan de compartir ahí la noche de la compañera, ¿verdad? Que es el más dificilito, ¿verdad? Y sí, es que como igual, tienen varios también. usos, ¿verdad? Los usamos para pedir que alguien haga algo, se utilizan para invitar, se utilizan para pedir permiso. Entonces ahí entra el cuándo, cuál, ¿verdad? <risa> el entonces, les voy a preparar el repaso en base a eso el día de mañana. Y eh, recuerden, por favor, mañana vamos a hacer la encuesta. Así es que traten de no faltar. Y ya es el último día. Yo sé que están cansados de estarse desvelando ya 20 días en clase. Pero mañana es el último y ya van a descansar un su par de días. ¿Ok? Eh, no les quito más su tiempo y los dejo descansar. See you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Thank Bye. you, teacher. Bye, teacher. Welcome. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye-bye, teacher. Take care. Bye, Carlos. Bye.